వెల్కమ్ టు త్రినాథ్ కెమిస్ట్రీ క్లాసెస్ ఈ వీడియోలో మనం ఇంటర్మీడియట్ సెకండ్ ఇయర్ కెమిస్ట్రీకి సంబంధించినటువంటి రసాయన గతి శాస్త్రం అన్నటువంటి చాప్టర్ లో ఒక చిన్న పార్ట్ చూడబోతున్నాం ఈ రసాయన గతి శాస్త్రం అన్నటువంటి చాప్టర్ లో ఇది ఐదో వీడియో మొదటి నాలుగు వీడియోల్లో మనం అసలు రసాయన గతి శాస్త్రం అన్నటువంటి చాప్టర్ ని ఎందుకు చదువుతున్నాం ఈ రసాయన గతి శాస్త్రం ద్వారా మనకి ఏ విధమైన ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది చర్య రేటు అంటే ఏమిటి ఆ రేటుకు ప్రమాణాలు ఏంటి రేటును ప్రయోగపూర్వకముగా ఏ విధంగా నిర్ధారిస్తారు మరియు ఆ రేటును ప్రభావితం చేసే అంశాల గురించి డిస్కస్ చేశాం సో మనకి ఈ చర్య రేటుపై క్రియాజనకాల గాఢత యొక్క ప్రభావాన్ని ద్రవ్యరాశి క్రియా నియమం గుల్బర్గ్ అండ్ వ్యాగే ప్రతిపాదించినటువంటి ద్రవ్యరాశి క్రియా నియమం గురించి మాట్లాడాం దాని నుంచి మనం రేటు స్థిరాంకం అన్నటువంటి కాన్సెప్ట్ ని తీసుకొచ్చాం ఈ వీడియోలో మనం ఈ చర్య రేటు నియమం రేటు సమీకరణం లేదా రేటు నియమం ద్వారా వచ్చినటువంటి ఒక రెండు పదాల గురించి చూడబోతున్నాం అవే ఒకటి చర్య క్రమాంకం రెండు చర్య అనుత ఈ చర్య క్రమాంకం చర్య అనుత అన్నటువంటి విషయాలు మనకి ఇంటర్మీడియట్ పబ్లిక్ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ కర్యా క్రమ చర్య క్రమాంకము అనుతల మధ్య భేదాలు రాయమని అడగచ్చు ఏం రాయాలన్నది ఈ వీడియోలో డిస్కస్ చేయబోతున్నాం థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ త్రినాథ్ కెమిస్ట్రీ క్లాసెస్ ప్లీజ్ లైక్ ద వీడియో షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ ది ఛానల్ సో మనకి రసాయన గతి శాస్త్రం నాలుగో వీడియోలో చర్య సమీకరణం లేదా రేటు సమీకరణం అంటే ఏంటో చెప్తాను రేటు సమీకరణం లేదా రేటు నియమం గురించి మాట్లాడాం రేటు నియమం లేదా రేటు సమీకరణం మనకి ఏదైనా ఒక రసాయన చర్య ఇలా తీసుకుంటే కనుకండి ఎన్బి గిన్స్ రైస్ టు ప్రొడక్ట్స్ ఇక్కడ చెప్పాం ఏ బీలు అనేవి ఏంటంటే కనుకండి క్రియా జనకాలని పి అనేది ప్రొడక్ట్ అని అండ్ ఇక్కడ ఈ స్మాల్ ఎం స్మాల్ ఎం ఏంటంటే కనుకండి తుల్యం చేయగా వచ్చినటువంటి సమీకరణంలోని గుణకాలని చెప్తాం సో మనకి ఈ గుల్బర్గ్ అండ్ వ్యాగే ప్రపోజ్ చేసినటువంటి గుల్బర్గ్ అండ్ వ్యాగే ప్రపోజ్ చేసినటువంటి లాఫ్ మాస్ యాక్షన్ బట్టి మనం ఏమని రాసాం చర్య రేటు ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు ఏ పవర్ ఎం ఇన్ టు క్రియాశీల ద్రవ్యరాశుల లబ్ధాన కన్లోమాన పాతంలో ఉంటుందని ద్రవ్యరాశి క్రియా నియమం లాఫ్ మాస్ యాక్షన్ చెప్తుందని చెప్తాం సో మనకి ఈ చర్య రేటు ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమనొచ్చిందండి కే ఇంటు ఏ పవర్ ఎం ఇంటు బీ పవర్ జరిగింది రైట్ సో మనకి ఏదైనా ఒక రసాయన చర్య తీసుకుంటే కనుకండి దానికి ఈ మొత్తాన్ని మనం ఏమన్నా ఉండే ఇక్కడ రేటు నియమం సో ఇప్పుడు మనకి ఈ రేటు నియమం ద్వారా వచ్చేటటువంటి ఒక చిన్న కాన్సెప్ట్ అదే ఏంటంటే కనుకండి చర్య క్రమాంకం చర్య క్రమాంకం అంటే ఏంటి అంటే కనుకండి రేటు సమీకరణములు రేటు సమీకరణములోని క్రియాజనక క్రియా జనకాలు గాఢత పదాలు గాఢత పదాల గాతాల మొత్తాన్ని గాతాల మొత్తాన్ని మనం ఏమంటున్నాం అంటే కనుకండి చర్య క్రమాంకం ఏమంటాం అండి ఇక్కడ చర్య క్రమాంకం చర్య క్రమాంకం అంటే ఏంటండి ఇక్కడ రేటు సమీకరణంలోని ఏంటని చెప్తున్నాం రేటు సమీకరణంలోని రేటు సమీకరణంలోని గాఢత పదాల రేటు సమీకరణంలోని క్రియాజనకాల గాఢత పదాల గాతాల మొత్తాన్ని గాతాల మొత్తాన్ని మనం ఏమంటున్నాం అంటే కనుకండి చర్య క్రమాంకం ఏమని చెప్తున్నాం చర్య క్రమాంకం రేటు సమీకరణంలోని క్రియాజనకాల గాఢత పదాల గాతాల మొత్తాన్ని గాఢత పదాల గాతాల మొత్తాన్ని మనం ఏమంటున్నాం అంటే కనుకండి రేటు క్రమ చర్య క్రమాంకం ఏమని చెప్తున్నాం అంటే ఇక్కడ చర్య క్రమాంకం అని చెప్తున్నాం రైట్ సో రేటు సమీకరణంలోని క్రియాజనకాల గాఢత పదాల గాతాల మొత్తాన్ని చర్య క్రమాంకం అని చెప్తున్నాం సో మనకి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా ఒక రసాయన చర్య కనుక ఎలా తీసుకుంటే కనుక ఇప్పుడు ఒక రసాయన చర్యకి కనుక రేటు నియమం ఎలా ఉందనుకోండి చర్య రేటు ఇందాక తీసుకున్నదే తీసుకుంటే కనుక అండి ఏ పవర్ ఎం ఇంటు బి పవర్ సో ఇక్కడ క్రియాజనకాలు ఎవరెవరు ఉన్నారు ఏ మరియు బి ఏ యొక్క గాఢత పదం యొక్క ఘాతం ఎంత ఎం బి యొక్క గాఢత పదం యొక్క ఘాతం ఎంత ఎం 
ఇదే మనకి ఈ చర్య యొక్క చర్య క్రమాంకం ఇప్పుడు అలా కాకుండా ఇదే నాకు ఒక చర్య రీడ్ తీసుకున్నాం రీడ్ సమీకరణం కే ఇంటూ ఏ స్క్వేర్ ఇంటూ బి పవర్ వన్ అనుకుంటాం అంటే అప్పుడు చర్య క్రమాంకం ఎంత వద్దు చర్య క్రమాంకం ఇస్ ఈక్వల్ టు ఇదిగోండి ఇది రేటు నియమం ఈ రేటు నియమంలో క్రియాజనకం ఎవరు ఏ బి ఇందులో ఘాడత ఎంత ఉంది ఘాతం ఎంత ఉంది టూ ఇక్కడ ఎంత ఉందండి వన్ అంటే మొత్తం ఎంత వద్దండి ఇప్పుడు అలా కాకుండా అక్కడ కంటే ఒకటే తీసుకున్నాం అనుకోండి అక్కడ చర్య రేట్ ఎలాగే ఉంది అనుకోండి ఈజ్ ఈక్వల్ టు కే ఇంటూ ఏ స్క్వేర్ లేదా ఏ పవర్ వన్ అని అంటే ఇప్పుడు చర్య క్రమాంకం ఎంత ఉద్ది అండి అక్కడ క్రమాంకం వన్ ఉంది రైట్ సో చర్య క్రమాంకం అంటే కనుక అండి రేటు సమీకరణంలోని క్రియాజనకాల గాఢత పదాల ఘాతాల మొత్తాన్ని గాఢత పదాల ఘాతాల మొత్తాన్ని మనం ఏమని చెప్తున్నాం అండి ఇక్కడ చర్య క్రమాంకం ఏమని చెప్తున్నాం చర్య క్రమాంకం సో ఇది మనకి చర్య క్రమాంకము అంటే ఏంటంటే సో చర్య క్రమాంకం అంటే కనుక రేటు సమీకరణములోని క్రియాజనకాల గాఢత పదాల ఘాతాల మొత్తాన్ని మనం ఏమంటున్నాం అండి ఇక్కడ చర్య క్రమాంకం ఇక్కడ ఈ చర్య క్రమాంకానికి విలువలు ఎలా ఉంటాయంటే కనుక అండి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అనే విలువలు ఉంటాయి అనే విలువలు ఉంటాయి ఇది ఒకటి రెండు ఇది సున్నాగా ఉంటుంది ఇది ఎలా ఉంటుందని చెప్తున్నా సున్నాగా ఉంటుంది మూడోది నాలుగోది దీనికి భిన్న విలువలు భిన్న విలువలు అంటే ఏంటి ఎగ్జాంపుల్ వన్ బై టూ ఫైవ్ బై సిక్స్ సెవెన్ బై ఎయిట్ వంటి భిన్న విలువలు ఉంటాయి భిన్న విలువలు ఉంటాయి ఈ చర్య క్రమాంకానికి విలువలు ఎలా ఉంటాయట వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అండ్ సోన్ గా ఉండొచ్చు సున్నా ఉంటుంది అలాగే భిన్న విలువలు కూడా ఉంటాయి అండ్ దీన్ని ప్రయోగ పూర్వకముగా మాత్రమే నిర్ధారించగలం ప్రయోగ పూర్వకముగా మాత్రమే నిర్ణయించగలం దీంట ఇక్కడ ఈ చర్య క్రమాంకాన్ని మనం ప్రయోగ పూర్వకముగా నిర్ణయించగలము తప్పిస్తే ఒక రసాయన చర్య చూడగానే దీని క్రమాంకం ఎంత ఉంది అంటే మనం చెప్పలేము ఇవి చర్య క్రమాంకానికి తీసుకుంటే కనుక సో చర్య క్రమాంకం అంటే కనుక అండి రేటు సమీకరణంలోని క్రియాజనకాల గాఢత పదాల ఘాతాల మొత్తాన్ని చర్య క్రమాంకం అంటున్నాం దీనికి ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు అనే విలువలు ఉంటాయి దీని విలువ సున్నాగా కూడా ఉంటుంది అలాగే భిన్న విలువలు ఉంటాయి అండ్ దీన్ని ప్రయోగపూర్వకముగా నిర్ధారించగలం తప్పిస్తే ప్రయోగపూర్వకముగా నిర్ధారించగలం తప్పిస్తే మనం రసాయన చర్య చూసి చెప్పలేము అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక క్లాస్ లో పాఠం చెప్తాం నీకు అర్థమైందో అర్థం కాలేదు అంటే క్లాస్ లో కూర్చున్న వాళ్ళందరికి అర్థమైనట్టు కాదు కదా అంటే నీకు అర్థమైందో అర్థం అవ్వలేదు ఇప్పుడు తెలుస్తుంది నిన్న నాలుగు క్వశ్చన్లు అడిగితే తెలుస్తుంది అంటే ఒక ప్రయోగం చేయాలి అలాగే చర్య క్రమాంకాన్ని కూడా మనం ప్రయోగ పూర్వకముగా నిర్ణయించగలము తప్పిస్తే మనం సిద్ధాంతపరముగా అంటే సైద్ధాంతికముగా తీరిటికల్ గా మనం ప్రెడిక్ట్ చేయలేం బై సీయింగ్ ఈక్వేషన్ అంటే రసాయన సమీకరణం చూసి దీని చర్య క్రమాంకం ఎంత ఉందని చెప్పకూ చెప్పలేము రెండో పదం ఏంటంటే కనుకండి చర్య అను సో సో చర్య అను అంటే అంటే కనుకండి ఇక్కడ రసాయన చర్యల్ని రెండు రకాలుగా మాట్లాడుతున్నాం ఏకదశలో జరిగే చర్యలు జరిగే చర్యలు సింపుల్ రియాక్షన్స్ అంటారు అలా కాకుండా కాంప్లెక్స్ రియాక్షన్స్ సంకీర్ణ లేదా సంకీర్ణ చర్యలు రైట్ లేదా సంశ్లిష్ట చర్యలు రైట్ ఏంటండి సంశ్లిష్ట చర్యలు కాంప్లెక్స్ రియాక్షన్స్ కాంప్లెక్స్ రియాక్షన్స్ కాంప్లెక్స్ రియాక్షన్స్ అంటే కనుక అండి చర్యలు అంటే కనుక అండి ఏంటంటే కనుక అండి మూర్ దేహ వన్ స్టెప్ లో జరుగుతుంది అనుకోండి ఒకటి కంటే ఎక్కువ దశలో జరుగుతుంది అనుకోండి ఎక్కువ దశల్లో జరుగుతుంది రైట్ ఏకదశలో జరిగే చర్యలకి చర్య క్రమాంకాన్ని ఎలా నిర్ణయిస్తున్నామంటే కనుక అండి ఇక్కడ మనకి ఆ చర్యలో పాల్గొనే అణువుల సంఖ్యని ఆ చర్యలో పాల్గొనే అణువుల సంఖ్యని ఏమంటున్నాం అండి ఇక్కడ చర్య అనుత ఆ చర్య అనుత అంటే ఏంటి ఏకదశలో జరిగే చర్యలకు జరిగే చర్యల్లో పాల్గొనే అణువుల సంఖ్యని ఆ చర్య యొక్క ఏమంటున్నాం అనుత ఏకదశలో పాల్గొనే చర్యలో పాల్గొనే అణువుల సంఖ్యని మనం ఏమంటున్నాం చర్య అనుత ఒకవేళ కనుక ఈ సంకీర్ణ లేదా సంశ్లిష్ట చర్యలు లేదా కాంప్లెక్స్ రియాక్షన్స్ కనుక తీసుకుంటే కనుకండి 
ఆ ఒకటి కంటే ఎక్కువ జరుగుతున్నప్పుడు ఒక దశను ఏమంటా ఉంటే కనుక అండి రేటు నిర్ధారణ దశ రేట్ డిటర్మైనింగ్ స్టెప్ అంటారు రేటు నిర్ధారణ దశ అంటారు ఈ రేటు నిర్ధారణ దశలో పాల్గొనే అణువుల సంఖ్యని ఏమంటున్నాం అండి ఇక్కడ చర్య అనుకుంటా ఏంటంటే ఇక్కడ రేటు నిర్ధారణ దశలో పాల్గొని అణువుల సంఖ్యను ఏమంటున్నాం అండి ఇక్కడ చర్య అనుకుంటా ఇక్కడ చర్య అనుతకి దీనికి విలువలు ఎలా ఉంటాయంటే కనుక అండి దీనికి విలువలు ఎలా ఉంటాయంటే కనుక అండి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ గా ఉంటాయి త్రీ ఫోర్ అనే విలువలు ఉంటాయి రైట్ అండ్ దీనికి ఇది సున్నాగా ఉండదు ఇది ఎలా ఉండదని చెప్తున్నాను ఇది సున్నాగా ఉండదు అండ్ దీన్ని దీనికి భిన్న విలువలు ఉండవు భిన్న విలువలు ఉండవు అండ్ ఐదోది ఏంటంటే కనుక అండి దీన్ని సిద్ధాంతపరంగా చెప్పవచ్చు ప్రయోగం చేయవలసిన అవసరం లేదు సిద్ధాంతం ప్రకారం చెప్పవచ్చు అంటే సమీకరణం చూసి మనం ఎంత అన్నది చెప్పచ్చు రైట్ చర్య అనుత అంటే కనుకండి ఈ కాంప్లెక్స్ చర్యలో తీసుకుంటే కనుక రేటు నిర్ధారణ దశలో పాల్గొనే అణువుల సంఖ్యనే చాలా సింపుల్ గా మాట్లాడితే ఆ చర్యలో పాల్గొనే అణువుల సంఖ్యనే అంటున్నాం చర్య అనుత ఇక్కడ దీనికి విలువలు ఎలా ఉంటాయి అంటున్నాం వన్ టూ త్రీ ఫోర్ గా ఉంటాయి అండ్ ఇది సున్నాగా ఉండదు అని చెప్తున్నాం సున్నాగా ఉండకపోవటం అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి అసలు సున్నాగా ఉంటే నో రియాక్షన్ అందువల్ల దీని విలువ ఎప్పుడు అంత అణువుల సంఖ్యనే కదా జీరో అణువులు పార్టిసిపేట్ చేస్తాయి అనుకుంటే అసలు చర్య ఉండదు అలాగే పార్టిసిపేట్ చేస్తే ఒకటి పార్టిసిపేట్ చేస్తుంది లేదా రెండు పార్టిసిపేట్ చేస్తాయి వన్ పాయింట్ ఫైవ్ పార్టిసిపేట్ చేయదు కదా అంటే ఒక దాంతో సగం పార్టిసిపేట్ చేస్తాం పార్టిసిపేట్ అందుకని ఇది కూడా ఏముండదని చెప్తున్నాం భిన్న విలువలు ఉండవు రైట్ అదే విధంగా దీన్ని సిద్ధాంత పరముగా మాత్రమే చెప్ చెప్పేయవచ్చు ప్రయోగం చేయవలసిన అవసరం లేదు ఇది చర్య అనుకోదు సో ఒక్కసారి మనకి క్రమాంకానికి అనుతికి మధ్య గల భేదాలు తీసుకున్నాం అనుకుంది క్రమాంకం అంటే కనుకండి రేటు సమీకరణంలోని గాఢత పదాల ఘాతాల మొత్తాన్ని చర్య క్రమాంకం అన్నాం వన్ టూ త్రీ ఫోర్ గా విలువలు ఉంటాయని చెప్తున్నాం రైట్ ఇది నీకు సున్నా ఉంటుందని చెప్పాం ఇక్కడ సున్నా ఉండదు భిన్న విలువలు ఉంటాయని చెప్పాం భిన్న విలువలు ఉండవండి ఇక్కడ అలాగే అది ప్రయోగపూర్వకంగా మాత్రమే నిర్ణయించగలం ఇది సిద్ధాంత పరముగా నిర్ణయించగలం అంటే రసాయన సమీకరణం చూసి దీని యొక్క క్రమాంకం ఒక్క చర్య యొక్క చర్య అనుత ఎంత అనేది మనం చెప్పవచ్చు సో ఇది ఇంటర్మీడియట్ పబ్లిక్ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఇది క్రమాంకానికి అణుతికి మధ్య గల భేదాలు రాయమని అడుగుతాను థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ త్రినాథ్ కెమిస్ట్రీ క్లాసెస్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు లైక్ ద వీడియో ప్లీజ్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ ది ఛానల్